ഹജ്ജിൻ്റെയും റബലാൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇമാമ് ആ കഴബാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീറത്തുൽ ഹിറാ ചെല്ലിയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ റൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയാണ് അത്ര വലിയ മഴത്ത് അത് മക്കൻ്റെ സവിശേഷതയാ പിന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയിലയാ വേറെ ലോകത്ത് എവിടെയും കാണുകയില്ല ഇടവണ്ണപ്പാറയിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഒരായിരം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ടൗണിലുണ്ടെങ്കിൽ റമലാൻ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇനി റമലാനായിരുന്നു ആരെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നല്ലൊരു ഭാഗം ഉമ്മങ്ങാടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും മക്ക അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ജമായത്ത് തുടങ്ങിയാൽ ടൗണ് പരിപൂർണമായി ബന്ധ അങ്ങടി പരിപൂർണമായി ബന്ധാട് ഒരു ഹോട്ടൽ പോലും തുറന്നിടുകയില്ല അവിടെ ഉള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊള്ളണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേരെ നടപടി വരും ഒരഞ്ചോ പത്തോ നിയമപാലകരെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ബാക്കി മുഴുവനും മക്കാ പട്ടണം നിസ്കാരത്തിലാ സ്കാരം നിലർത്താൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം ചെയ്ത സേവനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനുക്ക് വേണ്ട ആ റബ്ബിൻ്റെ ആരാധന കൽപ്പന മാനിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തു നമുക്ക് ഒരു പൂജയും വേണ്ട കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം വിജയത അക്ഷരം പ്രതി അള്ളാഹു സുബാനോത്തല സ്വീകരിച്ചു ഉപകാരപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബിൽ ഇസ്ലാം ഈ കുഞ്ഞനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച നിസ്കാരം ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും ഹൃദയം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടണം അള്ളാ ഇബ്രാഹിം നബി ആ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഹൃദയം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടണം ഇന്ന് പരിശോധിച്ചൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മക്കത്ത് ജനങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് പോലെ മക്കത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് പോലെ ലോകത്തൊരിടത്തേക്കും പോകാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വർഷവും പോകണം റമലാറിൽ പോയവൻ ചിന്തിക്കുന്നു അടുത്ത് ഹജ്ജിനും പോകണം ഹജ്ജിന് പോയവൻ ചിന്തിക്കുന്നു അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഉമ്രക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹൃദയം വഴിവരും അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു അതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രയാസം എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രങ്ങളെ പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം നാടുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹവും നമുക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കെട്ടി വലിച്ചാൽ പോലും പോകില്ല മക്ക അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരൊറ്റ മുസ്ലിമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വിസ കിട്ടി അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശം കിട്ടിയാൽ മക്കത്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏത് മനുഷ്യനാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ളത് ലോകത്ത് കാണുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചുറ്റുപാട് ആ മനുഷ്യന്മാരെ ഹൃദയം ായി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നിസ്കാരത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചതാണ് ജനങ്ങൾ ഹൃദയ നീ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടണം അല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് പോലും മക്കത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹമാ ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആ മക്കത്ത് കൈബാലയത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഇബ്രാഹിം വീണ് പ്രാർത്ഥന അതാ ഞാൻ വിഷയം നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പാട് ചെയ്ത് ഇബ്രാഹിം വീത് വായ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളോ ഹുസീകരിച്ചു രണ്ടാമത് ഇബ്രാഹിം വീത് വായ ചെയ്ത് പഠിച്ചവൻ ഇവിടെ ഒരു പടവുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ധാന്യവുമില്ല ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമില്ല ഒറുസുഖുഹുമിന സമറാ ഭക്ഷണം വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമാണുള്ളത് പഴങ്ങൾ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമാണുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയേക്കണം അള്ളാ വെറുസുഖുഹുമിന സമറാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാട്ടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള പഴങ്ങൾ നിട്ടും ഒരു ഭാഗം ഒരു വിഹിതം ഇങ്ങോട്ട് നീ നൽകണം ഇബ്രാഹിം ദയാട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഗൾഫിൽ പോയ മക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹജ്ജിന് പോയവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല മക്കയിലോ മദീനയിലോ താമസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ ചോദിച്ചു 
ലോകത്ത് എവിടെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും അതാ മക്കത്തെത്തുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർമൂസ മുതൽ പൂള വരെ ഒന്നും അവിടെ കിട്ടാത്തതില്ല നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ ഉത്തരമാണ് ഈ ജാപത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഖുർആാനുട്ട നീളം ആ കാര്യം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല ആ ഇബ്രാഹിം നബി അതിൻ്റെ ദേശം നടത്തിയ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു ഇതാ രക്ഷാമാർഗം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് താല്പര്യം മറ്റ് പൂജാ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് ദേവനിലയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് വളരെ വേദന തോന്നുകയാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കള്ളും പിടിച്ചിട്ട് തുള്ളുകയാണ് എവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പൂജയിലും ഉത്സവത്തിലും എന്തൊരു വേദനയാ അവരെ മതം അവരെ ദേവാലയം അവർ സുന്ദരമായി നോക്കട്ടെ ചെയ്യട്ടെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ വരാറില്ല അതേസമയത്ത് പള്ളിക്ക് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടാകും നല്ലതാണ് പൂജകളിലും കർമ്മങ്ങളിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കരുത് അത് അപകടമാണ് അള്ളാഹു സുഹാരഹു തേല എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ഉറപ്പെടുത്തിയത് ആ പരിശുദ്ധാൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖാനിൽ ചില സൂറത്ത് വലിയ സൂറത്താ അൽബക്കറ സൂറത്ത് രണ്ട് ജുസിൽ അധികമുണ്ട് ചിലത് മെല്ലെ ഒരു അര ജുസ് മുക്കാ ജുസ് വലുപ്പമുള്ളതുണ്ട് ചില സൂറത്ത് വളരെ ചെറുതുണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സൂറത്ത് ഹുസുബാനുഹൂത്തല വെച്ചത് അതെല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാഠമാക്കാനാ അത് മനഃപ്പാഠമില്ലാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാകുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാകുമ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം ആ രീതിയിലാണ് സൂറത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയം മറ്റ് മതത്തിന്റെ പൂജകളിൽ നിന്നിട്ട് മാറി നിൽക്കണമെന്ന പൊതുവ തത്വം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തൽ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വരിയുള്ള ചെറിയൊരു സൂറത്തിലാണ് ആ കാര്യം അള്ളാഹു കൊള്ളിച്ചത് കാരണം അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കേണ്ടതാ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് അവരെ പാഠമാക്കാൻ കഴിയില്ല സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാലാണ് ഈ പരാമർശമുള്ളതെങ്കിൽ മനഃപ്പാഠമുണ്ടാകില്ല വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ മനഃപ്പാഠമുള്ളവർ കുറഞ്ഞ ഹാബിലികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും മനഃപ്പാടമില്ല നമുക്കൊന്നും മനഃപ്പാടമില്ല ചെറിയ സൂറത്താകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സൂറത്തിൽ ഒരക്ഷക്കാര്യം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല ും ദീനുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മതം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മതം നിങ്ങളെ മതത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കടം വാങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് വലിയ അപകടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ മൂർത്തതായി പോയാൽ അവൻ്റെ ഇസ്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്ത സകല സൽക്രമങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മറ വേണം മുമ്പിൽ ഒരു മറ ഉണ്ടാകണം ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്ര വയലിനിട്ടും കാര്യമല്ല ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കീറി വന്ന ഉടനെ തന്നെ എത്തിയർത്താണ് ഒന്ന് കൈയ്യൊട്ടു നല്ല ചുമര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തൂണുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ അരികത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കാതെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ കീറി വന്നെത്തുന്ന അള്ളാഹു അക്ബർ അത് ശരിയല്ല മറ വേണം നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ മറയില്ലെങ്കിൽ ഈ വരയും മതി തൂണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചുമരില്ല അവിടെ ആൾ നിന്നുപോയി അങ്ങനെ ആളുകൾ നിന്നുപോയതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ തൂണും ചുമരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വര ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ചുമരും തൂണും ഉള്ളടുത്ത് അവിടെ പോയി തന്നെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തൂടിൻ്റെ നേരെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തൂടിൻ്റെ നേരെ മറയായിക്കൊണ്ട് നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ തൂടിൻ്റെ നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കറാഹത്ത തിരി വലത്തോട്ടോ തിരി അടുത്തോട്ടോ മാറി നിന്നേക്കണം തൂണ് മുമ്പിൽ മറായിട്ട് വേണം 
പക്ഷെ തൂണിന്റെ നേർക്ക് നേരെ തിൽക്കാ ആ തൂടിന്റെ നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുന്റെ സുലി വിരോധിച്ച മാന്ത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഹരിതത്തിൽ കാണാം തൂടിന്റെ നേരെ നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്ത എന്താ കാര്യം ഇത്തിരി വലുത്തോട്ടോ എടുത്തോട്ടോ മാറിയേക്കണം എന്നാ പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് ഈ തൂണിൻ്റെ നേരെ എന്നുള്ള കുഴപ്പം തൂണിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബിംബാരാധനയോട് സാദൃശ്യമുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ബിംബത്തിന് നേരെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂജ നടത്തും നേരെ മുമ്പിൽ ബിംബത്തിനെ വെച്ചിട്ട് പൂജ നടത്തും അതിനോടൊരു സാദൃശ്യം തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് തൂണിൻ്റെ നേരെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തൂണിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കാലം വരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇതൊരു പൂജ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ബിംബാരാധനയുള്ള സാദൃശ്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ആയത്തിൽ ലോഹൻ്റെ സൂ ചിന്തിച്ചു ആ തൂണിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ തൂണിൻ്റെ ഒരു ബിംബാരാധനയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചൊയ ഒരു ചെറിയ അംശം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മാറി നേക്കണ തിരുവരത്തോട്ടോ അടുത്തോട്ടോ ശിർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു റസൂല് ശ്രദ്ധിച്ച വിഷയത്തിൻ്റെ കടുപ്പം പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ സുബഹിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമയം മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾ പാടില്ല ചില സുന്നത്തുകൾ ആ സമയത്ത് ഹറാമാണ് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബഹി നിസ്കരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഏഴ് മണിയാകുന്നവരെ സുമാർ മറ്റ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കൽ ഹറാമുണ്ട് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും ഇല്ല ചില നിസ്കാരങ്ങൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല ചില നിസ്കാരങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാ സൂര്യൻ മദ്യത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു തലാനു പള്ളിയിലേക്ക് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അസർക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി വൈകുന്നേരം മരിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു തലാൻ മൃത്താപ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് കയറി മൃത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴൊരു ബഡി ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റസൂലാന്റെ മാതിരി അല്ലൊരു ബഡി ഉണ്ടാവും റസൂത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയുമുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് കയറിക്കുന്നത് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ഒന്നും വിടില്ല ആ ബഡി എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചി ചിലവൻ സുജൂതിലാണ് ഓൻ സുജൂതിൽ മണ്ടി തവള വായും പോലെ പാഞ്ചി ചിലവൻ റുക്കുവിലാണ് ആ റുക്കുവിൽ പാഞ്ഞു നിന്നോ നിർത്തത്ത് പാഞ്ഞു ഇരുത്തത്തിൽ അത്തഹിയാത്ത് ഇരുന്നോൻ അത്തഹിയാത്ത് പാഞ്ഞു അടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പായല്ലാതെ വേറെ നിർവാഹമുണ്ടോ ഓരോക്ക് നേരത്തെ അങ്ങോട്ടടിച്ചു അപ്പോൾ സുന്നസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് ചില സുന്നത്ത് പറ്റും ചില സുന്നത്ത് പറ്റില്ല കാരണങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളതാങ്കിൽ പറ്റും കാരണങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളതല്ല പിന്നീടുള്ളതാങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്താ ഈ നിസ്കാരം പറ്റാത്തത് നിസ്കാരം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആരാധനകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം ആരാധനയാ പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് സമയത്ത് അത് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഈ ആരാധന നടത്തുന്ന ആളുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണ് ഈ പൂജ അഞ്ചു നേരം പൂജ എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ഒരു പൂജ പിന്നെ വൈകിട്ടൊരു പൂജ അങ്ങനെയാ അപ്പം ആ പൂജൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ആ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ സൂര്യൻ്റെ ആരാധനയോട് നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് വല്ല ചൊയവും കടന്നു വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഓഹന്റെ സൂര്യ വിലക്കി പാടില്ല ഹറാമാണ് നിസ്കരിച്ച മൊഴിവൻ മെമ്പറിൽ ഫാറൂഖ് ലോഹു തലാൻ അടിച്ചു ഓടിച്ചു പള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു ഗുരുതരമാ അത് വരാതിരിക്കാൻ ലോഹന്റെ സൂര് ശ്രദ്ധിച്ചതാ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്നോ ആ ആരാധനയോട് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് വല്ല സാദൃശ്യം ഉണ്ട് എന്നോ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല അവർക്കതറിയുക പോലുമില്ല എന്നാൽ സൂക്ഷ്മതയായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അത് വലിയ അപകടമാണ് വരാൻ പാടില്ല വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ അവൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ലോഹു അംഗീകാരം നൽകുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വെറുതെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ചില
നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പേര് തന്നെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതാ പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം അള്ളോഹു അംഗീകാരമില്ല ഈ വസ്തു നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല റബലാൻ മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് തോറ്റിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ മാന് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാ എന്റെ എറുപ്പക്കാരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ദീനി ലോകത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ നേതാക്കൾ എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് തരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളത് ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്കതിനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ കള്ളും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ തുള്ളുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വധരന്മാരെ വലിയ അപകടമാണ് നാം ചിന്തിക്കണം ഈ പൗരമായ ദീന് ഈ ലോകത്ത് ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് നട്ടു വളർത്താൻ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പട്ടപാട് വളരെ വലുതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വധിരിയങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭദ്ര ദിവസം വരികയാണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയാണ് അവരനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ വാജിറന്റെ വാക്ക് കേട്ട് മുന്തി മൂന്ന് സിംഹരാം മുമ്പിലെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല യുദ്ധം ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗവും അല്ല പക്ഷേ ശത്രുക്കളുടെ അക്രമവും വെല്ലുവിളിയും പോർക്കും പോർക്കു വിളിയും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതാ ഭദ്രനാങ്കണത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ കയറി ചെന്നപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോരാനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നത് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ലോഹിൻ്റെ സൂല നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല വല്ല രീതിയിലും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോരണമെന്നാണ് മഹാനാര സുല്ലാഹി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം മൊഹാജിറണ്ട വാക്ക് കേട്ട് മുന്തി മൂന്ന് സിംഹരാം മുമ്പിലെ മക്കത്തുനിന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അഹമ്മദിന്റെ മതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന മുഹാചര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടിനെയും കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയി മുഹാചര്യങ്ങള് എവിടെ പോയി മുഹാചറുകള് ഈ വെല്ലുവിളിയാണ് പോർക്ക് വിളിയാണ് അബൂജഹന്റെ നാവിലൂടെ യുത്തുബത്തിന്റെ നാവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഉപകാരപ്പെട്ട ഇടാങ്ങടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു പക്ഷേ സഹായം കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ട ഹംജത്തുൽ കറാറും അലി നബീ താലിമുലിയുംലാനും വിജയിച്ചു അവർ രണ്ട് ശത്രുക്കളെ കൊല ചെയ്തു അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കളുമായി പൊട്ടിയപ്പോൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കൈയും കാലും ശത്രുക്കൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കൈയും കാലും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ രണാങ്കണത്തിൽ വീണുപോയി മറ്റുള്ള ശത്രുക്കൾ കയറി വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ുംബാരപ്പെട്ടുംബാരപ്പെട്ടുംബാരപ്പെട്ടുംബാരപ്പെട്ടുംബാരപ്പെട്ടുംബാരപ്പെട്ടുംബാരപ്പെട്ടു
പരിശുദ്ധ റമദാന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചീന്തുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹിമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ പാപനമായ ധീര് ഈ ലോകത്ത് നട്ടു വളർത്താൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ നേതാക്കൾ പെട്ട പാട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഉപകാരപ്പെട്ട ഉപേദിലാണ് കൈയും കാലും മുറിഞ്ഞതാണ് ശരീരത്തിൽ എവിടെയോ മുറി പറ്റിയിട്ട് രക്തം വരികയല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് കുരു പൊട്ടിയിട്ട് ചലം വരികയല്ല കൈയും കാലും ശത്രുക്കളങ്ങ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഉപകാരപ്പെട്ട ഉപേദിലാണ് ജീവൻ നട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നേ കേൾക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ രണാങ്കടത്ത് ഷഹീദാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ നിലനിർത്താൻ അതിവിടെ നട്ടു വളർത്താൽ രണാങ്കടത്ത് ശുഹദാക്കളെ പട്ടികയിൽപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ പെട്ടില്ല രണാങ്കണത്ത് നിന്നെ ഇവരെടുത്തു കൊണ്ടുപോന്നു കളഞ്ഞു ഇപ്പോ ഞാൻ പുറത്താണ് രണാങ്കണത്തിലല്ല ഇനി ഞാൻ ഇക്കാരണത്താൽ മരിച്ചു പോകും കൈയും കാലും മുറിഞ്ഞു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടാൽ ശുഹദാക്കളെ പട്ടികയിൽപ്പെടുമോ എനിക്കതേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഞാനോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇനി ആരുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇനി ആരുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കും എന്ന മഹാൻ ശത്രുക്കളെ പോർക്കുളി കേട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിലനിർത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി രണാങ്കിളത്തിലിറങ്ങി ശത്രുക്കളെ വാളിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള വാളിന്റെ വെട്ടേറ്റ് കൈയും കാലും അറ്റപ്പോൾ മഹാൻ ചോദിക്കുന്നു രണാങ്കിളത്തൊന്നു മരിക്കാത്തോണ്ട് ശുഹദാക്കളെ പട്ടികയിൽപ്പെടുമോ അവരെ ചിന്ത അവിടെയാ രണാങ്കണത്തൊന്ന് മരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ശുഹനാക്കളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകുമോ ഉപകാരപ്പെട്ട റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ മഹാനായോഹുലാദങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സഞ്ചൽ ഷഹീദാകും നീ ചെവിത്ത് ഒരൊറ്റ വാക്ക് നിങ്ങൾ ലണാങ്കടത്തിൻ്റെ പുറത്തു വെച്ച് മരിച്ചാലും ശുഭതാക്കളിൽ തന്നെ വിപൈതറിയല്ലോഹുത്താലാക്ക് സന്തോഷമായി നോക്ക് നിങ്ങൾ മക്കളെ കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല ഭാര്യന്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ോഹിന്റെ ദീന ലോകത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പോർക്കുവിളിയുമായി രംഗത്ത് വന്നൊരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി കൈയും കാലും മറ്റു പോയോഹു തലാന്നു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ കൈയും കാലും അവർ മുറിച്ചതിൽ നിനക്ക് പ്രയാസമില്ല ദീനിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി എന്റെ കൈയും കാലും അവർ മുറിച്ചതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല ഉയർന്ന സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ മഹത്തുക്കൾ പടുത്തിയർത്തിയ തൗഹിദ എവിടെങ്കിലും പൂക്കളം വെച്ച് എവിടെങ്കിലും ജ്യോത്സ്യന്മാരെ ആലയിൽ കയറി ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും ദേവാലയങ്ങളിൽ പൂജ നടത്തി എവിടെങ്കിലും കാണിക്ക നൽകി മറ്റു മതത്തിൻ്റെ പൂജകൾ സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ കരലിൻ്റെ കത്തങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു ആ മഹത്തുക്കളോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അക്രവുമായിരിക്കും അവർ അടു പടുത്തുയർത്തിയ ദീൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ വളർത്തിയ ദീൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് നാം ആ ദീനെ നിലനിർത്തണം ഏതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം മുമ്പ് നിൽക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഹോട്ടലിൽ കയറി അന്യമാസക്കാരുടെ ഹോട്ടലിൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്ത് നോമ്പ് എന്ത് റമദാൻ എന്നൊരു സ്വഭാവം അതൊരിക്കലും അരുതാത്തതാണ് ആ അവഹേളനം ഇസ്ലാം എന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിക്കളിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു 
ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അഞ്ച് നേരവും പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളാ ഹോട്ടൽ നടത്തുകയാണ് അന്യമതക്കാർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് അല്ല രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനോട് കാണിക്കുന്നൊരു അവഹേളനമാണ് ഇസ്ലാമിനോട് കാണിക്കുന്നൊരു അവഹേളനമാണ് ഇത് നമ്മളെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താക്കി കളിയും ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അനുസരണം എന്ന ഓഹം റസൂലി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അപ്പടി അനുസരിക്കുക ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് മാത്രം സ്വീകരിക്കലല്ല ഈമാൻ ചിലർ അങ്ങനെ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് നല്ലതാണ് തോന്നിയാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല എനിക്കത് ശരിയാൻ തോന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും ഭംഗിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതല്ല ഈമാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഈമാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അല്ല എന്നല്ല നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ വളർന്നിട്ടില്ല എന്നേ പറയാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂല് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് പരിപൂർണമായി അംഗീകരിക്കുക എന്ന അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ അല്ല അത് മനുഷ്യന് കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയും പിന്നെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാം മതം എന്താണോ പറഞ്ഞത് എന്താണോ കൊണ്ടുവന്നത് അത് അപ്പടി നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുന്ന അതാ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ എതിരുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അവഹേളനങ്ങളും അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ അധികാരമാണ് അത് ഈ മാൻ ആകൂല നമ്മൾ മിനാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം പറയും നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു സംഭവം ഞാൻ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താം അള്ളാഹു റസൂലും സ്വഹാബിമാരും മദീനയിൽ നിന്ന് ഉമ്രക്ക് ഏറാൻ കെട്ടി മക്കത്തേക്ക് പോയി ശത്രുക്കളുടെ കാലഘട്ടം മദീനയിൽ നിന്ന് ഉമ്രക്ക് ഹിറാൻ കെട്ടി മക്കത്തേക്ക് പോയി നബിയും സഹായിമാരും ആ ഹിറാമിൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ തടഞ്ഞു മക്കത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല അർത്ഥം മക്കത്ത് കടന്നാൽ ഇതല്ല കളി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ശത്രുക്കളെ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എന്നാൽ പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ശത്രുക്കൾ മക്കത്ത് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ആ പോകണ്ട പിന്നെ സൗകര്യപ്പുള്ളമോ പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്നുള്ള ചിലർ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനോട് എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല അത് സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ഉമ്രക്ക് ഹിറാൻ കെട്ടി പോന്നവരാ മുഹമ്മദ് പിന്നെ നേതൃത്വം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നേതാവ് ഇനി വേറല്ല ഈ മുഹമ്മദ് വിക്കും നമുക്കും മക്കത്ത് പോയിട്ട് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ അമ്മ അക്കനി വേണ്ടാറില്ല ഒന്നുകിൽ അവിടെ പോയി ഉമ്ര ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് ആവശ്യമല്ല ഏതായാലും നമുക്ക് പോകണം വാഹൻ്റെ സൂര വേണ്ട കുഴപ്പം ഉണ്ടാകരുത് നമുക്ക് പിന്നൊരു അവസരത്തിൽ പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ പോണ്ടാറുള്ളു ഒരു പിടിയാളുകൾ സത്യത്തിൽ റസൂദാനോടോ ദീനോടോ എതിർപ്പല്ലത് അവഹേളനല്ല മുഹമ്മദിക്ക് മക്കത്ത് പോയി ഉമ്ര ചെയ്യാൻ പറ്റൂലാന്നോ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവരോട് കഴിയുന്നതും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ച് മതിയത്തേക്ക് പോകാം തലമുതിർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പ്രതിയല്ലാഹു തലാൽഹു ആ സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇമ്രക്ക് പോകാൻ റസൂദാന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടവരിൽ സിദ്ധിക്കുമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സിദ്ധിഖുല്ലക്ക് പറ അല്പം മകലയാണുള്ളത് സിദ്ദീഖ് അക്ബർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ സഹാബിമാർ ചെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് അക്ബർ അലി അള്ളാഹു തല തങ്ങളോ പറഞ്ഞോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിദ്ദീഖ് വേഗത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം യാത്രയിലാണല്ലോ എന്തോ ഗുരുതരമായ സംഭവമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് സിദ്ദീഖ് ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു 
മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബിയെയും സഹാബിമാരെയും മക്കത്തേക്ക് പോകാൻ ശത്രുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് മഹാനായ സിദ്ദീഖുലെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി എന്തു പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് മക്കത്തേക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് അംഗീകരിക്കലാണ് റസൂല തിരിച്ച് മതിയത്തേക്ക് പോകാനാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുന്നിൽ അബൂബക്കറുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ സ്വഹാഭിമാരിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു മുഴുവനും പിന്മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇതാണ് ഈമാൻ അള്ളാഹു റസൂല് എന്തു പറയുന്നു നമുക്കത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പടി സ്വീകരിക്കലാണ് ഈമാന് അതിൻ്റെ എതിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉപകാരപ്പെട്ട നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ റമദാൽ മാസം ചെയ്യത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഖുർആനെ ബഹുമാനിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് പള്ളിനെ ബഹുമാനിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അവലിയാക്കൽമാരെയും വമ്പിയാക്കൽമാരെയും ബഹുമാനിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ആ ബഹുമാനം ലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ മുസ്ലിമിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രായം ചെന്നവരും അതിൻ്റെ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെയും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് പള്ളിയോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ബഹുമാനമാണവർ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബസ്റ്റാൻഡ് പോലെ കാണാറില്ല പള്ളിയോട് ബഹുമാനമാണ് പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പള്ളിയിലോട്ട് കയറുകയുള്ളൂ പള്ളിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ സാവധാനത്തിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഓമങ്ങിയെങ്കിലും ആ പള്ളിയിലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന പേടിയുണ്ട് ഒരു മുസ്ഹബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പഴയ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ആ മുസ്ഹബ് എടുത്ത് ഓതാൻ തുറക്കുമ്പോൾ അത് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് ആ മുസ്ഹബ് ഒന്ന് ചുംബിച്ചിട്ടേ അവർ തുറക്കുകയുള്ളൂ മുസ്ഹബ് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ചുംബിച്ചിട്ടേ അവർ മുസ്ഹബ് മടക്കി വെക്കുകയുള്ളൂ ഈ രീതിയിലുള്ള ബഹുമാനമായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ മോമിനിയങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഈമാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമിനീങ്ങളെ ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഇന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു വിലയും ഇല്ല ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പം പോലും ആ ബാങ്കിനൊന്ന് ബഹുമാനിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ മറ്റു മതക്കാർ വിലയിരുത്തും നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാരോടും മഹത്തുക്കളോടുള്ള മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അവർ ഖുർആനും ബുഹാരിയും ഒന്നും ഓതിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മതത്തിനോടും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളോടും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു മതിപ്പുണ്ടാകും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സലം മഹലൂക്കർ വിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ആ ബാങ്ക് നിങ്ങൾ ഇജാബത്ത് ചെയ്യണം മറുപടി പറയണം എത്ര പേര് പറയാറുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം അവർക്ക് അഷറബുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തം മകള് തൻ്റെ ഭർത്താവിനൊരു പായ പിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ട് ഒരു പായ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുൻ്റെ സൂല് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഖദീജ് അലി അള്ളാഹു തല എന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോണ്ടെങ്കിൽ ഫാത്തിബ് അലി അള്ളാഹു തലക്ക് ഒരു പായക്ക് പ്രയാസമില്ല അത്രയും വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബമായിരുന്നു ആ കുടുംബം പക്ഷെ എല്ലാം അള്ളാഹുൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചോ ആ ഹദീജബി മരണപ്പെട്ട ശേഷം മകളും ഉപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പായ ഈ തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പായ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി തരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂദാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ആ റസൂൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ബാങ്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ സമയം വല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് പിശാജിൻ്റെ എല്ലാ ചെറും നീങ്ങുന്ന സമയമാണ് റബദാൽ മാസത്തിൽ പിശാജിനെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പിശാജ് ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അള്ളമായ ബഹുമാനമുള്ള സമയമാണ് ഏ ബാങ്കിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അള്ളോഹിനോടൊന്ന് ദ്വേ ചെയ്യണം ഉത്തരവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാങ്കിന്റെ റബ്ബായ അല്ലാ ഈ ബാങ്കിന്റെ ശേഷം നടക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ റബ്ബായ അല്ലാ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് സുറബുൽ ഹൽക്കു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നേതാവാണ് ആത്തി മുഹമ്മദ് സ്വർഗലോകത്തിന് ഈ തയ്യാറാക്കിയ വസീലത്തും ഫലീലത്തും എന്ന രണ്ട് വലിയ പദവിയുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ നേതാവ് മുഹമ്മദിക്ക് നൽകണമല്ലോദ് എന്ന ഉയർന്നൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഏ മക്കാമം മഹമൂദും മുഹമ്മദിക്ക് ഈ നൽകണം എന്ന് ബാങ്കിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇമാം ബുഖാരി സഹീൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാ ബാങ്കിനേശും ഈ ദ്വയ നടത്തി എന്ന് പറയാൻ ആർക്കൊക്കെ കഴിയും ആരും റസൂലാക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് വസീലത്തും ഫലീലത്തും നീ റസൂലാക്ക് കൊടുക്കണം മക്കാമം മഹമൂദ് എന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല പരലോകത്ത് അതും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ നൽകണം എന്ന് ദുരാ ചെയ്യാൽ ആരംഭ രബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനവും അള്ളാഹുല്ല സൂന് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാ നിങ്ങൾ രാത്രി താജ്കരിക്കണം ആറ് മണിക്കൂർ ആറര മണിക്കൂർ താജ്കരിക്കുന്ന ഏതാവ മുഹമ്മദ് താജ്കരിക്കണം എന്തിനാ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാങ്കിനെ പോലും നിസ്സാരമാക്കുന്ന തമാശയാക്കുന്ന കളിയാക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അലർജി തോന്നുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതൊരടങ്ങേറായല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമാനെ പറ്റി നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിക്കണം കുറേ ബഹുമാനിക്കണം ബാങ്കിന് ശേഷം ദ്വാ നടത്തണം ആരും റസൂദാക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഈ മക്കാവ് മഹമൂദ് റസൂദാക്ക് കിട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ വസീലത്തും ഫലീലത്തും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ ലഭിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അത് ആരും റസൂദായി പഠിപ്പിച്ചു ഹല്ലത്തു ലഹൂ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആവശ്യം മാത്രം പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് അള്ളോഹിനോ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ നാളെ പരൻ ലോകത്ത് എന്റെ ശുഭാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ശുപാർശ അള്ളോഹു നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അനുവദിക്കുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതാ ആരം റസൂദായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് അത്തരം പൂജാകർമ്മങ്ങളിലേക്കും രക്ഷാമാർഗങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു പോകാതെ നമ്മുടെ രക്ഷാമാർഗം ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ദീരിസലാവിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ ഒരു അവഹേളവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ ഒരു സംശയവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ ശംശയത്തും നീ എന്നെ കാക്കണം 
ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് വല്ലാത്ത സംശയമാണ് അത് വലിയൊരു സൗഖാടാ ഭാര്യനെ പറ്റി സംശയം അതിലൊരാൾ നടന്നു പോയാൽ ഓലെ പറ്റി സംശയം അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാർ ഒരു ഭാര്യ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ നിയമപ്രകാരമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരു മസാല ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഇവന് സംശയമായി ഓളെന്താ അപ്പ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഓൾ പാർക്ക് ആ ഫോൺ ചെയ്തത് ഭാര്യയെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്ന ചില സംശാലുക്കളുണ്ട് അത് വലിയ അപകടാ അങ്ങനെ സംശയിച്ച് അവസാനം ദേഷ്യം പിടിച്ച് മൂന്നട്ടം നിലാക്കല്ലി പിന്നെയാണ് കത്ത് വരുന്നത് ഫോൺ വരുന്നത് സ്ഥലം ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് നിലാക്കും ചെല്ലി അത് പോവുക പോവില്ല ദേഷ്യം പിടിക്കാണ്ട് പിന്നെ സന്തോഷത്തിൽ ആരോ നിലാക്കല്ലേ ഉള്ളൂ സന്തോഷത്തിൽ നിക്കായ ചെയ്യല നിക്കായ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ അത് നല്ല ചിരി ഉണ്ടാവും നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി അവനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമല്ലോ തലാക്ക് എല്ലാവരും ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയല്ലേ ആരാ തലാക്കല്ലേ എന്നാലും ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അറിയുക ഈ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ സംശയമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സംശയം വല്ലാത്തൊരു സുഖടാണ് അത് വലിയ അപകടാ അതുകൊണ്ട് പല പലരും പല രീതിയിലും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഈ മക്കൾ ഇൻ്റെതാണോ എന്ന് തന്നെ സംശയം ചിലർക്ക് ഓൻ്റെ നിറം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ആവശ്യം ഒന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചല്ല ആൾ പറഞ്ഞു വേദാ ഓൻ്റെ നിറം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ മക്കളല്ല അത് സംശയിച്ചാൽ വലിയ അപകടമാണ് മക്കൾ രണ്ട് ജാതിയിലും വരും തള്ളൻ്റെ കുടുംബത്തിന് രീതി ഉണ്ടാവും ബാപ്പൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രീതി ഉണ്ടാവും അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഏതായിരുന്നാലും ഈ ചെക്ക് വളരെ അപകടാ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലും സംശയം ഇത് വരാതിരിക്കാൻ ആരംഭ റസൂദാഹി പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ദ്വായ ചെയ്യണം അള്ളോഹു ഇന്നി അഴുതുപിക്കമിനെ ഷെക്കി വഴുതുപിക്കമിന ശിർക്കി വഴുതുപിക്കമിനൽ ഹറം പഠിച്ചവനെ ആ ജാതി സംശയങ്ങൾ എൻ്റെ കൽബിൽ ഇട്ട് എൻ്റെ ഈമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നീ എൻ്റെ എത്തിക്കല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വായ ചെയ്യണം മറ്റത് വേറൊരു ഭാഗം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൂടാ ഇന്നത് വ്യാപകമാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു വയത് വരക്കാമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങളോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാ അസ്തസ്തി കുയ്മാജ അവിഹി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല കള്ളു പിടിക്കുന്ന മദ്യപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പലിശൻ്റെത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പലരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പലിശക്ക് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മഹമ്മനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അത് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയൊക്കെ ഈ പലിശ പാസ്സാക്കുമോ അത് വലിയ വലിയ ചിന്തകന്മാരും വലിയ വലിയ ആളുകളും അല്ലേ ബാങ്ക് അപ്പോൾ അതത്ര വലിയ ഗുരുതരമൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു നിഷേധം അതോടൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്നത് അല്ല റസൂല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സത്യസന്ധതയിൽ നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകും ആഹു റസൂല് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ശരി ചിലർ പറയും ശുന്യന്നാ നല്ലത് അരി മൗലൂതും മാലയും ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെ ചാ ഹൊത്തുബ ഒന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ശുന്യളിലൊരു വാശിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഓലെ ന്യായാണത് ചിലർ പറയാ ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ശരിയെന്നാണ് ആ കുത്തുബൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് തോന്നിയത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് തോന്നിയതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൂടാ അള്ളാഹു റസൂല് കർശനമായി വിരോധിച്ചതാണ് ഹൊത്തുബൻ്റെ മുമ്പ് സ്വലാത്ത് എല്ലാനും അൽക്കഹ് പോതാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അത് വിജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് അള്ളാഹു റസൂൽ ഉറപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുക ഞാൻ നിർത്തി ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം അതിൻ്റെ എതിരുള്ള ഇങ്കാർ അത് നമ്മളെ അപകടപ്പെടുത്തും മഹാന്മാർ നട്ടുവഴിയത്തെ ദീന് എത്രയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അവരനുഭവിച്ചത് ബദറും ഒഴുതും നമുക്കറിയാം ഞാനതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കല്ല ജാബിർ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിൻ്റെ അമ്മയി ഈ അബ്ദുൽ അന്നയുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു നബിയെ മരിച്ചതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസം ഇല്ല ലിത്തക്കൂന ഖലിബത്തുല്ലാഹി അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് അമ്മയ്യത്തൊന്ന് കാണണം ഒരു സഹോദരിക്ക് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ മുഖമൊന്ന് കാണണം മയ്യത്തിൻ്റെ മുഖം അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു കാണാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അലി അള്ളാഹു തല നമ്മായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മരിച്ച മയ്യത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മുഖം പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന വേദന ആ സമയത്ത് അസ്റബുൽ ഹൽ കബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ആ മുഖം നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തലാൻ്റെ മലായിക്കത്ത് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്ത് അവരെ ജനകളത ആ മയ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഷഹീദിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിരിച്ചിരിക്കയാട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ മയ്യത്ത് കാണേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ജാബിർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മായിനെ റസൂൽ തടഞ്ഞു മുഖം കാണലിനല്ല തൊട്ട് എന്താണ് കാരണം അമ്മായിയോട് ആ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മായി എങ്ങാനും ആ മുഖം കണ്ടാൽ മരിച്ചു പോകും കാരണം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖം മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ അങ്ങഭംഗം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൂക്ക് അവർ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു കാത് കീറിക്കളഞ്ഞു ചുണ്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ വികലാംഗമാക്കപ്പെട്ട മൂക്കും ചുണ്ടും മുറിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ എൻ്റെ അമ്മായി ആ സമയത്ത് മരിച്ചു പോകും ഹാർട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ലോഹിൻ്റെ സൂല് ആ അമ്മായിയെ കാണാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ രൂപത്തിൽ ഭാവനമായ ദീനീ ലോകത്ത് നട്ടു വളർത്താൻ പ്രവർത്തിച്ച മഹത്വക്കളാ അവരെ മുഴുവനും ഈ ഭാവനമായ ദീനു വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തവരാണ് ആ മഹത്തുക്കൾ വളർത്തിയെടുത്ത നീര് കള്ളും കുടിച്ച് കൂത്താടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ യാതൊരു വിലയുമില്ലാതെ പരിശയും ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും തോതിവാസങ്ങളുമായി പരിശുദ്ധ നീൽ ഇസ്ലാമിനെ അവഹേളിക്കുമ്പോൾ നേളെ പരലോകത്ത് ജാനങ്ങളും ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ മഹാത്മാരെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും ആ മഹത്തുക്കൾ നീന്നെ വളർത്തിയ പടുത്തുയർത്തിയ രക്തം സംഭാവന ചെയ്ത മഹാരഥന്മാർ ഈ ദീനിനെ ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുന്ന നമ്മളെ കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവമെന്ന് ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധ പദങ്ങളിൽ പോലും കള്ളും കുടിച്ച് തൊള്ളുന്ന ആളുകളുണ്ട് കള്ളും കുടിച്ച് വീണ് കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് തറവീഹിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ട് ബാങ്കിനെ അവഹേളിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും അവഹേളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ ുന്നു സർവശക്തനായ റഹ്ബാനായ റബ്ബ് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹത്വക്കളിൽ പാവങ്ങളായ നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് കോഴിക്കോട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ നയൻ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു സെവൻ